جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم سوال اور ایک عظیم پراپوگنڈا اور ایک بہت بڑی مخالفت وہ اس بات پر کہ علی علیہ السلۃ والسلام کے لیے افضل الانبیاء کا لفظ بولا جاتا ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا قرآن کی نس سے قرآن کی نس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد پہ جو لارائب کلام نازل کیا اس میں فرمایا ہے کہ فقول تال و نادو بنا نا و بنا کم و نسا نہ با نسا کم و انفسا نہ با انفسا کم سما نب تہل فنج اللہ القاصبین یہ حفاظان قرآن سے قاریان قرآن سے نازا پڑھنے والوں کی نظروں سے یہ آیت کئی بار گزری ہے جو میں نے تلاوت کی پڑھ کے میں نے ثواب عظیم حاصل کیا آپ تک اس کا ثواب پہنچ رہا ہے سننے کا سنانے کا ثواب پہنچے گا تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نس وہ نس ہے کہ جس پر علی علیہ السلط والسلام کی فضیلت بعضز پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ پوری کائنات پہ عیاں ہے افضل ہے مولا علی پوری کائنات میں بعضز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے حبی محمد کہہ دو نصارے سے ان جھوٹوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں محمد اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تم اپنی نساء کو لاؤ میں اپنی نساء کو لاتا ہوں اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں محمد اپنے نفسوں کو لاتا ہوں یہاں کے پہ کتاب کا میں نام لیتا چلو کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوتی کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر علامہ محمد اسماعیل عماد الدین کے لقب سے ملقب اور تفسیر ابن کبیر تفسیر مظہری تفسیر نعیمی اور اس کے علاوہ جتنی بھی کم از کم پینتیس چالیس تفسیر جو میرے پاس میرے ڈائری میں میرے زیر مطالعہ ہیں ان تمام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کریمین کو نسانہ کی جگہ پہ خاتون جنت کو اور نفس رسول انفسانہ سیگا جمع کا ہے لیکن رسول لے کے جا رہے فقط علی ابن ابی طالب کو حکم ہو رہا ہے کہ نفسوں کو لے کے آؤ لیکن میرا حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے کے جا رہے ہیں صرف اور صرف فقط اور فقط صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لے کے جا رہے ہیں اپنی جگہ پہ نفس بنا کے اور نفس ہوتا ہے اپنے جیسا نفس کا معنی ہے گردن نفس کا معنی ہے خون نفس کا معنی ہے روح نفس کے اٹھارہ سے اکیس معنی ہیں جس معنی میں بھی علی کو نفس رسول مانو گے اسی میں یہی ملے گا کہ بعد از محمد مصطفیٰ پوری کائنات میں علی کی فضیلت کل بھی عیاں تھی آج بھی عیاں ہے کل بھی روز روشن کی طرح آشکار تھی آج بھی علی کی فضیلت روز روشن کی طرح آشکار ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم صاحب مستدرق الحاکم کے اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس علی کی جتنی فضیلتیں ہمارے پاس بعد از رسول پہنچی ہیں کسی اور شخصیت کی نہیں پہنچی اور قرآن میں کم از کم تین سو چھتیس آیات ہیں جو صرف اور صرف علی جب نے ابھی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں کسی اور نبی کی شان میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی ہیں پھر جو بھی یا یو لذین آمنوں سے آیت جاری ہوتی ہے اس سے مراد علی اور علی کے ماننے والے علی کے پیروکار ہیں پھر اس کے بعد احادیث سے پیغمبر میں آپ کے سامنے ہے کہ سنے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی نبابوا کہ میں علم کا شاہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اگر اسی ایک حدیث کو ہم پرکھیں انبیاء علیہ السلام پر تو ان میں اول نظم نبیوں میں سے جناب موسا دعا مانگ رہے کیا کالا ربی شاہ علی صدری و یا سلی عمری بہل العقدا تم من لسانی یف کہ کولی یعنی کالا رب شاہ علی صدری اے پالنے والے جناب موسا کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے کی شرح فرما میری زبان کی لکنت کی گرا کو کھول دو اب شرح صدر کے لیے ہر مفسر نے ہر طریق دان نے لکھنے والے لکھا ہے کہ جناب موسا کہہ رہے کہ میرے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے یعنی ابھی تک علم سینے میں اتنا نہیں ہے کمی ہے تو جناب موسا کہہ رہے کہ میرے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے میں اب یہاں پہ اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جناب موسا علم کے لیے دعا مانگنا اور بات ہے اور باب العلم ہونا اور بات ہے اور میرے علی فرماتے ہیں یہ پوری کائنات میں بعد وفا بعد از رسول یہ میرے مولا علی کائنات کا یہ جملہ ہے کہ سلونی سلونی کا بلا تف کے دونی کہ مجھے علی یہ بنی ابھی طالب سے پوچھو پوچھو جو جی میں آئے مجھ سے پوچھو تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ زمین سے بھی زیادہ میں آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں آدم سے لے کر اس ساتھ تک کہ کسی نبی کا یہ دعویٰ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کسی نبی نے ایسا دعویٰ کیا ہو بلکہ مختل انبیاؤں کی دعاؤں دیکھے تو ہر کوئی علم کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور میرا رسول محمد کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی نباب کہ جو میرا علم ہے وہی میرے علی کا علم ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ علی سے بڑھ کر اور ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں جناب عبداللہ ابن مسعود 
اور جناب ابن عمر عبداللہ ابن عمر اور جناب عبداللہ ابن عباس یہ ہمارے بھائیوں کے مفسرین قرآن ہے علماء محدثین شیخ حضرات کا لوگوں کا مشائع کا یہ کہنا ہے کہ ان تینوں سے بڑھ کر کوئی بھی علم میں زیادہ نہیں ہے جو قرآن کی تفسیر کو جانتا ہو یہ تینوں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم اور تمام تر اصحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں پانی کا قطرہ یعنی ہمارا علم قطرہ ہے علی کا علم سمندر ہے اور علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو علمی میدان میں اور ہاں علی سے بڑا یہ محدثی نے لکھا آپ کے محدثی نے لکھا مشیخ حضرات لکھا علماء نے لکھا اور بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے کہ علی سے بڑا کوئی قاضی زمانے میں پیدا نہیں ہوا اور قاضی کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے جاہل کبھی قاضی نہیں بنتا اور میرے علم میں آپ کے علم میں یہ ہے کہ علی کی وہ ذات ہے کہ زندگی بھر مولا علی نے سوال کرنے والے کو مایوس نہیں پلٹایا یہاں تک کہ یہودی بھی ہیں واقعات میں تو یہودیوں نے بھی سوالات کیے ہیں عیسائیوں نے بھی کیے ہیں ہاتھ دہریوں نے بھی کیے ہیں لیکن علی کی وہ ذات ہے اور ہاں ہاں یہ تو اعتراف جناب حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فروغ کا یہ بار بار یہ قول ملتا ہے کہ لو لا کا علی یوں لا حلا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا اور پھر وہ یہ بھی کہتے کہ بار لہ مجھے زندہ نہ رکھنا کہ اگر میرے پاس کوئی فیصلہ کوئی سوال آئے تو اس کی فیصلہ کرنے کے لیے میں علی کو نہ پاؤں یعنی جناب حضرت عمر کا بھی یہ اعتراف ہے کہ علی سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے تو علم کے میدان میں دیکھو گے تو علی کے مقابلے میں بعد از رسول کوئی شخص نظر نہیں آتا میرا علی کائنات میں سب سے افضل ہے نفس رسول ہے اور میرا رسول علی کے لیے کہتا ہے یا علی آن تقسیم النار وال جنہ کوئی نبی جنت دوزوں کو تقسیم کرنے والا نہیں ہے میرا علی کرنے والا ہے اور یہاں پہ جتنی بھی آیات کہو گے وقت کلیر ہونے کے ناطے میں میں یہیں اپنے موضوع کو کلوز کرتا ہوں بعض از رسول نفس رسول اور رسول کی جان علی یہ بنے ابھی طالب بعض رسول پوری کائنات میں افضل ہے افضل تھا افضل ہے افضل رہے گا